dear students higher secondary plus 2 theory parishagal avasanichu allo ini ipo practical parishagal may 3am thedi mudal aarambhikkiyana ee varshathe zoology practical parishayumayi bandhappettu chodikkan saadhyathayulla chodyangal visagalanam cheyyuna video aanu idu zoology practical parisha total score ഇരുപതാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമയം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗിവൺ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽ റൈറ്റ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ ഓൺ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ഓൺ അഡാപ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമലിൻ്റെ പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ആ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനിമലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇതേതെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എഴുതുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗിവൺ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് അനിമൽ റൈറ്റ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ ഓൺ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ഓൺ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് അനിമൽ പോലെ തന്നെ ഒരു വെർട്ടിബ്രേറ്റ് അനിമലിൻ്റെ പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മാർക്ക്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗിവൺ മോഡൽ റൈറ്റ് ഓൺ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഒരു മോഡൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ പാർട്ടിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ ഫംഗ്ഷണൽ പെക്കൂലിയാരിറ്റി ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലറ്റണിൽ മാർക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ പെക്കൂലിയാരിറ്റിയും ആ ജോയിൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ച് ലേബൽ ഫോർ പാർട്സ് സജസ്റ്റഡ് സുവോളജി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നാല് മാർക്കാണ് ഇതിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക അതിൽ നാല് പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ലേബൽ ഫോർ പാർട്സ് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോകെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ടു ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സാമ്പിൾ വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ട് സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ സാമ്പിളിൽ ഏത് സാമ്പിളിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ടു യൂറിൻ സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ യൂറിൻ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ് ആ രീതിയിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സാമ്പിൾ വിത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ഓർ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചോ പ്രോട്ടീനോ കണ്ടെത്തുക സാമ്പിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ടു യൂറിൻ സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സാമ്പിൾ വിത്ത് ആൽബുമിൻ ഇത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരിക്കും സുവോളജി പ്രാക്ടിക്കലിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുവാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് പാത്തോജൻ ഗിവൺ നെയിം ദ ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വൺ സിംറ്റം ഒരു പാത്തോജൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസും അതിൻ്റെ സിംറ്റവും എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പിക്ചർ ഡയഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ടു എംബ്രിയോളജി സ്കെച്ച് ആൻഡ് ലേബൽ ഓൺ പാർട്ട് എംബ്രിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും അതേതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ പിക്ചർ വരയ
ഡയറി അഥവാ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ബുക്കാണ് അതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുപത് മാർക്കിന് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ഉള്ളത് നമുക്കിനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അനിമൽസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്കോർഡിൽ വരയ്ക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഒൻപത് അനിമൽസ് ആണ് ഹൈഡ്ര ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് അസ്കാരിസ് ലീച്ച് എർത്തുവ സിൽക്കുവ ഹണിബി പൈല സ്റ്റാർഫിഷ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ പറയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയും ആ അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് വരണം ഇതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അരമാർക്കും അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറോ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസോ അഡാപ്റ്റേഷനോ എഴുതുന്നതിന് അരമാർക്കും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രയാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രയുടെ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് the body is elongated tubular and radially symmetrical mouth is surrounded by 6 to 10 tentacles anterior end with the conical projection called hypostome base of the body is flat and has basal disc identifying character it idile edengil or anna ezhudiya madiyagum chodikkiyanengil alla adaptation aanu ningalode ezhudan chodikkunnengil tentacles are armed with the defensive of stinging cells ഹൈഡ്ര ഈസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ലൈറ്റ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ടു ഫുഡ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇനി ഈ പിക്ചറാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ലീഫ് ലൈക്ക് ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ബോഡി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ ആൻറ്റീരിയർ ഓറൽ സെക്കർ ആൻഡ് എ ലാർജ് വെൻട്രൽ സെക്കർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓപ്പണിംഗ് കാൾഡ് ഗോണോപോർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സക്കേഴ്സ് ഇത് ഏതെങ്കിലും എഴുതാം അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീഫ് ലൈക്ക് ബോഡി കവേർഡ് ബൈ തിക്ക് ആൻഡ് സ്പൈനസ് ക്യൂട്ടിക്കൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു സക്കേഴ്സ് ഫോർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സക്ടോറിയൽ ഫാരിങ്സ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇനി ഇതാണ് പിക്ചർ നിങ്ങളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അസ്കാരിസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതിയാകും അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ട്യൂബുലാർ ബോഡി വിത്ത് ടാപ്പറിംഗ് എൻസ് മെയിൽസ് സ്മാൾ സ്ലെൻറ്റർ ആൻഡ് വിത്ത് കർവ്ഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് ബിയറിംഗ് സ്പിക്യൂൾസ് ഫീമെയിൽ ലോങ് ആൻഡ് സ്റ്റൗട്ട് വിത്ത് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ടെയിൽ ഇനി അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്യൂബുലാർ ബോഡി ഫ്രീ ഫ്രം അപ്പൻറ്റേജസ് ആൻഡ് കവേർഡ് വിത്ത് ക്യൂട്ടിക്കൾ സക്ടോറിയൽ ഫാരിങ്സ് ഫോർ സക്കിംഗ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇതിലേതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇനി എർത്തുവോം ഈ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ എർത്തുവോം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ലോങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ആൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ബോഡി ഇൻ മെച്ചുർ വോംസ് ബോഡി സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഫ്യൂസ്ഡ് ടു ഫോം എ തിക്കൻ കോൾഡ് ക്ലൈറ്റെല്ലാം ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് പെരിസ്റ്റോമിയം ബി എസ് മൗത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വെൻട്രൽ സൈഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൾ ബോഡി സെഗ്മെൻറ്റ് ബിയർ എ റോ ഓഫ് സീറ്റ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാകും എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എർത്ത് വോമിൻ്റെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽസ് പ്ലഫ് മാൻ ദർ കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻക്രീസസ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിഷ് ബൈറ്റ് ഇത് ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇനി ലീച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻ ആൻഡ് ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ബോഡി വിത്ത് തേർട്ടി ത്രീ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ആൻറ്റീരിയർ സക്കർ ആൻഡ് എ ലാർജ് പോസ്റ്റീരിയർ സക്കർ പ്രസൻറ്റ് സക്കേഴ്സ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബോഡി സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൊക്കമോഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ഫീഡിംഗ് ഓൺ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഷോസ് ബ്ലഡ് ഫീഡിംഗ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് The saliva contains anticoagulant
economic importance anengil cocoon is the source of natural silk sericulture has become a cottage industry in india the intestine of silkworm is processed into a string and is used for surgical and fishing purposes edengilum or economic importance must aitum padichu vechirikka ini ee picture aanu tharunadengil honey bee nu identify cheyuga identifying character aayittu body divided into head thorax and abdomen and covered with fine hairs thorax three segmented and bs three pairs for legs and two pairs for wings abdomen six segmented each colony with three cast cunes drones and workers edengilum or identifying character must aitu eludana economic importance aanu chodikkunnengil honey produced by honey bee is an important human food with great medicinal value bee wax is used for making candles polishes etc bee venom has medicinal properties they are good pollinators ini pila aanu ee picture aanu tharunnengil pila en identify cheyuga identifying character aayittu soft body covered with thick yellow colored or brown shell shell with a large body wall penultimate wall and apex walls are connected by sutures body is divisible into head foot and visceral hump ni economic importance anengil it has experimental value used as food skeleton is used for making lime ee reethiyile invertebrate animals inde edengilum oranam ningalku tharum identifying character o economic importance o adaptations o angane endengilum oranam eluduvanum chodikkum idana onnamatha question sorry oranam kuda undu star fish kuda undu ayinde identifying character star shaped and radially symmetrical body body with a central disc and five radiating arms mouth is located at ventral side and anus at dorsal side five ambulacral grooves originate from the corners of the mouth tube feet are the locomotory organs ni randamatha questions vertebrates inde vibhagathil ninnana appo ee vibhagathil ninnu oranam ningalku chodikkum appo adile anchannam ningalode record il varaikkuvan avashyapettittundu shark frog calotis pigeon rabbit അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ടീച്ചർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയും ആ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് അരമാർക്ക് വാല്യൂ പോയിൻറ്റിന് അരമാർക്ക് ഷാർക്കാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ബോഡി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു ഹെഡ് ട്രങ്ക് ആൻഡ് ടൈൽ ബോഡി കവേർഡ് വിത്ത് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് Head is dorso ventrally flattened and produced anteriorly into a snout, caudolfin, upturned and heterocircal. Economic importance on the other hand is edible. Shark liver oil. Shark liver is rich source of vitamin D and iodine. Dried and processed skin of shark is called shagreen. Shagreen is used for polishing. Skin is used for making shoes and handbags. This is the one economic importance of the other hand. ഫ്രോഗ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രങ്ക് ഐസ് ആർ കവേർഡ് വിത്ത് നെറ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ ടിംപാനം റെപ്രസെൻസ് ഇയർ ക്ലോയിക്കൽ അപ്പർച്ചർ അറ്റ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൺ ഓഫ് ട്രങ്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ചോദിക്കാം ഫ്രോഗിൻ്റെ ആംഫിബയസ് ഫോം അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ലിവിങ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ് respiration through the smooth and moist skin the buccal cavity and the lungs economic importance um chodikkam frog inde thigh muscles of frog is a delicious food it can check insect population ini ee picture aanu tharunnengil calotis ennu identify cheyuga identifying character aayittu elongated slender body covered with thick scales body divisible into head trunk and tail head with a wide mouth nostrils eyes and a pair of external ear openings adaptation aanu chodikkunnengil able to change color according to the surroundings ni pigeon aanu ee picture aanengil pigeon nu identify cheyuga identifying character aayittu body divided into head neck trunk and tail feathers grey with shining metallic green and purple neck is mobile short and slender beaks 
ഈ രീതിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ലിംസ് മോഡിഫൈഡ് ആസ് ഫോർ തേർഡ് വിങ്സ് ഹൈ ലിംസ് മോഡിഫൈഡ് ഫോർ ബൈപ്പഡൽ ലോക്കമോഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതുക ഇനി റാബിറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ബോഡി കവേർഡ് വിത്ത് സോഫ്റ്റ് ഹയേഴ്സ് ഹെഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആൻറ്റീരിയർലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിയ സ്നൗട്ട് വൈഡ് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽസ് ആൻഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് മൂവബിൾ പിന്ന ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ടൈൽ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റംപി ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാകും അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലഷ് ഈസ് എഡിബിൾ സ്കിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ടൂൾ ഫോർ മെഡിസിനൽ ആൻഡ് ജനറ്റിക് റിസർച്ച് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എഴുതിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് അനിമൽസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ക്യാരക്ടറോ അഡാപ്റ്റേഷനോ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസോ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മോഡൽസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാർട്ട് ബ്രെയിന് കിഡ്നി ഇയർ ഐ ഈ അഞ്ച് മോഡൽസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മാർക്ക്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗിവൺ മോഡൽ റൈറ്റ് ഓൺ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ട് അപ്പോൾ മോഡലിൽ ഒരു പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് അരമാർക്ക് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് അരമാർക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ മോഡൽ സ്കൂളിലുണ്ടാകും ആ മോഡൽ കാണിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ പാർട്ടുകളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ പാർട്ടുകളുടെ പേരുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ മോഡൽ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മോഡലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഹാർട്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ മാർക്ക്ഡ് പാർട്ട് ഏതാണ് അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പാർട്ടുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ അയോർട്ട സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ പൾമനറി ആർട്ടറി പൾമനറി വെയിൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ഈ പാർട്ടുകളൊക്കെ ലേബൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ തന്നിട്ടുള്ള മോഡലിൽ ഈ പാർട്ടുകൾ എവിടെ വരും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് ഏട്രിയം അത് ഗിവൺ മാർക്ക്ഡ് പാർട്ടീസ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ഓർ ഡി ഓക്സിജനേറ്റർ ബ്ലഡ് ഫ്രം വേരിയസ് ബോഡി പാർട്സ് ത്രൂ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ ആ രീതിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അയോർട്ട എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അയോർട്ടയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് പംസ് ഔട്ട് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ഓർ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ടു വേരിയസ് ബോഡി പാർട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ പാർട്ടുകളുടെയൊക്കെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചിരിക്കുക ഏത് പാർട്ടാണോ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പാർട്ടിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പം മോഡൽ പരിചയപ്പെട്ട് ആ മോഡലിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ മോഡലിൽ ഏത് പാർട്ടാണോ നിങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ടും പഠിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പാർട്ടുകൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക മോഡൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ മോഡലിലെ ബ്ലഡ് വെസൽസുകൾ അയോർട്ട അതുപോലെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ അതുപോലെ കൊറോണറി ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇനി അതിനകത്ത് മോഡൽ മോഡലിനകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാൽവുകളുടെ പേരുകൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ വാൽവുകളുടെ പേരുകൾ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൊസിഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഫംഗ്ഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നത് അടുത്ത മറ്റൊരു മോഡലാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ മോഡൽ അപ്പോൾ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം
സെറിബല്ല മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്ങേറ്റ ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസ് ഈ പാർട്ടുകൾ മോഡൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി മോഡലിൽ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കിഡ്നിയുടെ മോഡൽ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പേരെഴുതുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് കിഡ്നിയുടെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം റീനൽ ആർട്ടറി ചോദിക്കാം റീനൽ വെയിൻ ചോദിക്കാം ആർട്ടറിയിലൂടെ ബ്ലൂ കളറിൽ നമുക്ക് കാണാം വെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർട്ടറി നമുക്കിവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണാം വെയിൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാം അതുപോലെ ദാ യുറീറ്റർ കാണാം കിഡ്നിയിൽ നിന്നും യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ട്യൂബ് യുറീറ്റർ കാണാം അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പെൽവിസ് പാർട്ട് മെഡുല്ല കോർട്ടക്സ് ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന പാർട്ടുകളുടെ പേരുകൾ കിഡ്നിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ മോഡലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെഡുലറി പിരമിഡ് കോർട്ടക്സ് അതുപോലെ തന്നെ റീനൽ ആർട്ടറി റീനൽ വെയിൻ റീനൽ പെൽവിസ് യുറീറ്റർ ഈ പാർട്ടുകളൊക്കെ ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ട് നോക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇയറിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇയറിൻ്റെ മോഡൽ തരും എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും ലേബിൾ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് അതുപോലെ തന്നെ സെമി സർക്കുലാർ കനാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് യുസ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട് കോക്ലിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടുകളൊക്കെ ഈ ഇതാണ് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് മോഡലിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം സെമി സർക്കുലാർ കനാൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി മീറ്റസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി കനാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇയറിനെ സംബന്ധിച്ച് മാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാർട്ടുകളുടെ പേരുകളും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസുകളും ചാർട്ട് നോക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ അല്ല ഈ ഇതിൻ്റെ പി പി ടി ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാവകാശം പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഐ ആണ് മോഡലായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന അടുത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഐയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐയുടെ മോഡലിൽ ഈ പറയുന്ന കോർണിയ അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂപ്പിള് ലെൻസ് അക്യൂസ് ചേമ്പർ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ റെറ്റിന ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും പാർട്ടുകളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസും ഈ ചാർട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ട് നോക്കി അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻസിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ ഫങ്ഷണൽ പെക്കൂലിയാരിറ്റി ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ പെക്കൂലിയാരിറ്റി എഴുതണം ഇതിന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അരമാർക്ക് ഫങ്ഷണൽ പെക്കൂലിയാരിറ്റിക്ക് അരമാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഇതാണ് ഒന്ന് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റും വരുന്ന ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെക്കൂലിയാരിറ്റി എന്തെഴുതും പ്രൊവൈഡ്സ് സ്വിങ്ങിങ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അരമാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ പെക്കൂലിയാരിറ്റി എഴുതുന്നതിന് അരമാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു മാർക്കാണ് ജോയിൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അടുത്ത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പിവട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വെർട്ടി ബ്രേക്ക് ഇടയിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് അറ്റ്ലസും ആക്സിസിനും ഇടയിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് പിവട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഈ പിവട്ട് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പെക്കൂലിയാരിറ്റി എന്തെഴുതാം പ്രൊവൈഡ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെയും സ്കോർ ഒന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഹാഫ് ഫങ്ഷണൽ പെക്കുവാരിറ്റി ഹാഫ് ഇനി ജോയിൻറ്റിൽ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ദ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്ക്രോച്ച് ലേബൽ ഫോർ പാർട്സ് സജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും നാല് പാർട്ടുകൾ എഴുതാനും ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ സുവോളജി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്കുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നാല് പാർട്ടും ലേബൽ ചെയ്താൽ രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് കാണാതെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഈ പാർട്ടുകൾ ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറയണം പഠിക്കണം ഫാരിങ്സ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സലൈവറി റിസർവോയർ ഈസോഫേഗസ് ക്രോപ്പ് ഗിസാഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ മീസെൻട്രോൺ ഓർ മിഡ്ഗഡ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് എലിയം കോളോൺ റക്റ്റം അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും നാല് പാർട്ട് എക്സാമിനർ പറയും ആ നാല് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ ദ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്ക്രോച്ച് ലേബൽ ഫോർ പാർട്സ് കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് കാണാതെ വരയ്ക്കണം ലേബ്രം മാൻറ്റിബിൾ ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് മാസില മാക്സില ലേബിയ അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പേരുകൾ എഴുതുവാനും പഠിക്കണം ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ബയോകെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് അതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സാമ്പിൾ വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർ ടു യൂറിൻ സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ യൂറിൻ ഓഫ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം ദ സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമിനറിനെ കാണിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒന്ന് ബെനഡിക്സ്ഡ് ടെസ്റ്റും മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റായ ഫെലിങ്സ്ഡ് ടെസ്റ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സാമ്പിളിലും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതി റിസൾട്ടും എഴുതി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഏത് സാമ്പിളിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തി അത് എക്സാമിനറിനെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറ് ഇതുപോലെ പ്രൊസീജിയർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് കോളം വരച്ചെഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ടും എഴുതുക ഇനി ഇത് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ കാണാതെ എഴുതുന്നതിന് അര മാർക്ക് റിസൾട്ട് എഴുതുന്നതിന് അര മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ ബയോകെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയും ബയോകെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ടു സാമ്പിൾസ് ടു യൂറിൻ സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സാമ്പിൾ വിത്ത് ആൽബുമിൻ ഓർ ടു യൂറിൻ സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സാമ്പിൾ വിത്ത് എ സ്റ്റാർച്ച് ഓർ പ്രോട്ടീൻ ടു യൂറിൻ സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സാമ്പിൾ വിത്ത് ആൽബുമിൻ ഓർ പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് സൾഫോസാലിസിലിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് നൈട്രിക് ആസിഡ് റിങ് ടെസ്റ്റ് ബയൂറെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക സൾഫോസാലിസിലിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡ് റിങ് ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എഴുതുക ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറും റിസൾട്ടും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണം മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇനി അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ടു ന്യൂട്രിയൻ സാമ്പിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സാമ്പിൾ വിത്ത് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അത് അയഡിൻ ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക റിസൾട്ട് എഴുതുക ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് പാത്തോജൻ ഗിവൺ നെയിം ദ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വൺ സിംറ്റം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അര മാർക്ക് ഡിസീസിൻ്റെ പേരെഴുതുന്നതിന് അര മാർക്ക് അതിൻ്റെ സിംറ്റം എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഈ പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാത്തോജൻ്റെ പേര് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന്
ഇനി ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അസ്കാരിസ് പാത്തോജൻ ഡിസീസ് അസ്കാരിയാസിസ് സിംറ്റംസ് ഇൻറ്റേർണൽ ബ്ലീഡിംഗ് മസ്കുലാർ പെയിൻ ഫിവർ അനീമിയ ആൻഡ് ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ പാസേജ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എംബ്രിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എംബ്രിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടി എസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ടി എസ് ഓഫ് ഓവറി ടി എസ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റുല ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളത് സ്കെച്ച് ചെയ്യുക ലേബൽ ചെയ്യുക പടം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പി മൂന്ന് പിക്ചറും കാണാതെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പാർട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അരമാർക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിന് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ഒരു പാർട്ട് ഒരു പാർട്ട് ലേബൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരു പാർട്ട് ലേബൽ ചെയ്യുന്നതിന് അരമാർക്കാണ് ഇതാണ് പിക്ചർ ഈ പിക്ചറാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടി എസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസോ സ്പെർമറ്റോഗോണിയൽ സെൽസ് സ്പെർമറ്റോസോവ സെപ്റ്റോളി സെൽസ് ഇതേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി ഓവറിയുടെ പിക്ചറാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ടെറിഷറി ഫോളിക്കിൾ ഷോവിങ് ആൻട്രം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഓവം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും കൂടുതൽ പാർട്ട് ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ബ്ലാസ്റ്റിലയുടെ പിക്ചറാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പുറമേക്കുള്ള ഔട്ടർ കവറിംഗ് സെൽസാണ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഈ രണ്ട് പാർട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിനർ ചോദിക്കും അതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെയിം ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓർ നെയിം എ ടെസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഷുഗർ ഇൻ യൂറിൻ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ആൻസർ ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് ഫെലിംഗ് ടെസ്റ്റ് പറയാൻ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം എന്ത് ഒബ്സർവേഷനാണ് ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ബ്രിക്ക് റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഏത് റിയേജൻ്റ് ആണ് ഫെലിംഗ്സ് ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഫെലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എ ആൻഡ് ബി എങ്ങനെയാണ് ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ ഫെലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫെലിംഗ്സ് ടെസ്റ്റിൽ ഷുഗറിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഐഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഏത് റിയേജൻ്റ് ആണ് അതിന് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ലുഗോൾസ് ഐഡിൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷനിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാകും വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഓർ ആൽബുമിൻ ഇൻ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബുമിൻ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്താണ് അതിന് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും പറയാം സൾഫോസാലിസിലിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് പറയാം നൈട്രിക് ആസിഡ് റിങ് ടെസ്റ്റ് പറയാം ബയൂററ്റ് ടെസ്റ്റ് പറയാം ഇനി തിരിച്ച് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് കളർ ചേഞ്ച് ഫ്രം ബ്ലൂ ടു റെഡ് ഇൻ ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അതെന്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരെ തിരിച്ചിട്ടുള്ള തിരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചിട്ട് അതെന്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് എന്
ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയറി അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ബയോകെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കാണിക്കുവാനുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് പടം വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മൗത്ത് പാർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ എംബ്രിയോളജിയിൽ ടെസ്റ്റിസ് ബ്ലാസ്റ്റുല ഓവറി ഇത്രയും പിക്ചർ കാണാതെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്